welcome back to our channel go for agriculture so we all know about the gfa test series it's go for agriculture test series so ye test series char weeks ka hota hai aur and and in this we are going to cover all the courses of bsc agriculture program jaise aap dekh sakte ho week 1 mein agronomy and soil science week 2 mein horticulture pathology entomology week 3 mein plant breeding microbiology and agro engineering week 4 mein economics extension livestock forestry and environmental science so ye char weeks ka program hai aur in every week like in every day we're going to cover each and every topic जैसे वीक वन में एग्रोनॉमी और एंड सॉइल साइंस है सो यू कैन सी इन द डे वन वी आर गोइंग टू कवर प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी और डे टू में इंट्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट एंड सो ऑन ठीक है सो ये टेस्ट सीरीज बेसिकली एम सी फॉर्म में होगा एंड एंड द मनी यू हैव टू पे इज जस्ट फाइव रुपीज सो फॉर द रजिस्ट्रेशन यू शुड यू शुड हैव टू पे ओनली फाइव रुपीज सो इफ यू पे द फाइव रुपीज यू कैन अटैम्प्ट All, all these MCQs, but for the each test, just say day one five rupees will be, day two five rupees will be, as such. Okay, uh, and also after the whole twenty eight days, like after the four weeks, you'll be given a mega quiz week. So in this, you'll be uh, we'll be giving you the MCQ of all the topics of week one, week two, week three, week four, all at a time. Okay, so this is about the GFA test series. If you have Uh, any queries and also if you want any more information you can dm us on our instagram or and also you can mail us so that we can clear all your doubts regarding this so directly let's start with our next lecture of lecture 16 of ipm it's bio rational control aur is lecture mein hum in insect growth regulators juvenoids semio chemicals anti feed and sort repellents ke bare mein discuss karenge so chalo ab shuru karte hain सो पहला क्वेश्चन है वॉट इज बायोरेशनल इंसेक्टिसाइड्स सो पहले बायोरेशनल इंसेक्टिसाइड्स जो ये तो प्लान बेस्ड प्लान बेस्ड होता है मतलब ये तो नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है जैसे मान लो नीम है ठीक है सो नीम से हम नीम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये नीम ऑयल को हम इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो इसका डेफिनेशन है एन एक्टिव इन्ग्रीडियंट सो एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब है मेन सोर्स जो है जैसे मान लो नीम है नीम से नीम ऑयल को हम एक्सपैक्ट करेंगे सो नीम ऑयल है एक्टिव इंग्रेडिएंट सो ये इंसेक्ट्स जो है दे विल बी किल्ड ओनली विद द नीम ऑयल सो इस केस में नीम ऑयल हुआ एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना सो अगर हम एक इंसेक्टिसाइड्स को प्रिपेयर करना है तो नीम ऑयल इज नॉट सफिशेंट उसके साथ कुछ इंग्रीडियंट्स भी होना चाहिए सो so, वो इंग्रीडियंट्स होगा इन एक्टिव फॉर्म में होगा एक्टिव फॉर्म या एक्टिव इंग्रीडियंट होगा नीम ऑयल और इसके साथ हम कुछ कुछ ऐड करेंगे ना एक अच्छे फॉर्मूला को प्रिपेयर करने के लिए सो ये होगा इनएक्टिव फॉर्म ठीक है सो ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो ये तो सब हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट को सपोर्ट करते हैं बस जस्ट फॉर सपोर्टिंग ठीक है सो ये बायोरेशन पेस्टिसाइड्स एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और फॉर्मुलेशन दैट इफेक्ट्स दैट इफेक्टिवली कंट्रोल द पेस्ट सो ये बायोरेशन इंसेक्टिसाइड्स का मेन मोटो है पेस्ट को कंट्रोल करना या टू किल द इंसेक्ट्स या पेस्ट ठीक है सो इसको हम बायोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब मतलब हम इसको नेचुरली भी एक्सट्रैक्ट करेंगे जैसे नीम है या हम कुछ कुछ सोर्सेस हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ठीक है सो अगर हम इसको यूजेस देखते हैं सो इसका मेन यूजेस है इट इज़ बेटर कंट्रोल दैन कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स ठीक है सो हम हमें पता है कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स का मतलब है केमिकली प्रिपेयर इंसेक्टिसाइड्स है सो so, इससे फ़ायदा तो है मतलब वी कैन कंट्रोल द पेस्ट लेकिन एक डिसएडवांटेज है ये है सॉइल डिग्रेडेशन एंड हार्मफुल टू द कंज्यूमर्स या वर्कर्स जो है उस, उसको भी हार्मफुल है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है सॉइल डिग्रेडेशन भी है सो so, ये है थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है अगर हम इसको रेशनल सॉरी बायोरेशनल इंसेक्टिसाइड से कंपेयर करेंगे तो बायोरेशनल इंसेक्टिसाइड्स है बहुत यूजफुल है लेकिन इससे कोई सॉइल डिग्रेशन नहीं होगा या इट्स इट इज़ नॉट हार्मफुल टू द कंज्यूमर्स या वर्कर्स एंड आल्सो इससे एनवायरमेंटल डिग्रेशन भी नहीं होगा ठीक है एंड द नेक्स्ट इज बॉर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मतलब इस इसको हम बहुत सारे यूजर्स को हम यूज़ कर सकते हैं मतलब इट इट नॉट ओनली कंट्रोल्स अ सिंगल पेस्ट इट ऑल्सो कंट्रोल्स मिनी काइंड ऑफ पेस्ट और दूसरा मिनिमल इफेक्ट ऑन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स लेकिन ये कन्वेंशनल इंसेक्ट से एक डिसएडवाटेज है इट विल किल ऑल द काइंड ऑफ इंसेक्ट्स 
मतलब इसका हार्मफुल या बेनिफिशियल उस, उसको कुछ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इट विल किल ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स लेकिन बायोरेशनल में यही एक मेन एडवांटेज है इट इज इट इज मतलब इट किल्स ओनली टारगेट ऑर्गेनिजम्स इट वोट हार्म बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एट ऑल नेक्स्ट है चीपर है मतलब ये तो अफोर्डेबल है और ये लेक्स और ये लेस टॉक्सिक टू वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स और ये एंड इट इज सेफर टू द एनवायरमेंट आल्सो ठीक है तो ये है यूजेस ऑफ बायोरेशनल इंसेक्टिसाइड्स नेक्स्ट है टाइप्स सो फर्स्ट टाइप है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स अगर आप नाम को ध्यान से देखिए इंसेक्ट ग्रोथ सो इंसेक्ट ग्रोथ का मतलब है मतलब क्या है डेवलपमेंट है मतलब अडल्ट सॉरी एग से लार्वा लार्वा से एडल्ट सो ये जो डेवलपमेंट स्टेजेस है सो ये है इंसेक्ट ग्रोथ और रेगुलेटर का मतलब है रेगुलेट करना ठीक है सो इफ देर इज एनी थिंग विच कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट उसको हम इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं सो अगर इसको मार्केट देखिए लाइक इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी ही इस पिक्चर में सो so, आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका में मार्केट मार्केट बहुत ज़्यादा है इसके बाद यूरोप उसके बाद एशिया एंड एशिया पैसेफिक ठीक है सो सो दिस इज़ द मार्केट फॉर बायोरेशनल इंसेक्टिसाइड्स सो अगर हम टाइप्स ऑफ आई देखते हैं तो आई का मतलब है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर ये तो तीन टाइप्स का है काइटिन सिंथिस इनहिबिटर्स जुबिनाइल हॉर्मोन एनोलॉक्स एंड मेमिक्स और तीसरा है एंटी जुबिनाइल हॉर्मोन्स सो पहले काइटिन सिंथिस लेट मैं आस्क वन क्वेश्चन सो इंसेक्ट्स में वाई काइटिन इज मोर इम्पॉर्टेंट सो काइटिन इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि काइटिन जो है इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ठीक है सो सो इंसेक्ट्स का बॉडी सर्फेस तो बहुत छोटा है सो दे मे बी अ ह्यूज वाटर लॉस सो ये काइटिन इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी अगर मान लो काइटिन सिंथिस नहीं होता तो क्या होगा If the chitin synthesis is not there in insects, what happens? Just think. So, in this case, me, there will be a huge loss of water from the body. So, if water loss hoga to, the insect will be dead. So, this is the main role of the uh, chitin synthesis inhibitors. Just say examples here. Pe, yeah. So benzoyl, so benzoyl, phenyl, ureas, hexa, flumeron, and you. ल्यूफिमिरॉन ठीक है सो ये सब है काइटिन सिंथेसिस इनिबिटर्स के एग्जाम्पल और ये सब एग्जाम्पल्स का मेन रोल है इंसेक्ट्स में काइटिन सिंथेसिस को रोकना दे शुड नॉट बी सिंथेसिस ऑफ काइटिन एट ऑल सो दैट दे विल बी अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड लीड्स टू डेथ ठीक है और दूसरा है जुवेनाइल हॉर्मोन एनोलॉग्स हाँ सो बेसिकली जुवेनाइल हॉर्मोन्स जो है ये अब इंसेक्ट्स का ग्रोथ या डेवलपमेंटल स्टेजेस को रेगुलेट करते हैं जैसे इन फ्रॉम द एग्स एग्स से लार्वा और लार्वा से एडल्ट सो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है ना सो दीज आर रेगुलेटेड बाय जिवेनाइल हार्मोन सो जिवेनाइल हार्मोन जो जो है इट शुड बी इन अ बैलेंस स्टेट मतलब ये तो मिनिमल नहीं या मैक्सिमम नहीं मिडिल में होना चाहिए मतलब बैलेंस में होना चाहिए अगर इफ इट इज़ प्रजेंट इन द हायर लेवल तब क्या होगा इट विल lead to uh matlab it will prevent the development of the larvae jaise maan lo so the larvae will be developed to adult so larvae is uh developing into adult so if the juvenile hormone is high so is case mein they won't be uh, uh developing of larvae into adult instead ye larvae larvae stays mein hi hoga it won't be changed into adult तो ये है जुवेनाइल हार्मोन का मेन रोल ठीक है सो अगर हम जुवेनाइल हार्मोन को हाइयर रेट में इफ़ वी गिव दैट टू द इंसेक्ट सो इस किस में क्या होगा दैट इंसेक्ट वोट बी चेंज या या उसका डेवलपमेंटल स्टेजेस दे वोट बी हैपनिंग सो अगर इंसेक्ट लार्वे स्टेज में होगा तो वो लार्वे स्टेज में ही होगा इट वोट बी चेंज इन टू द अडल्ट अगर वो इंसेक्ट एग स्टेज में होगा वो एग स्टेज में ही होगा इट वोट बी चेंज इन टू लावे ठीक है तो ये है हायर लेवल ऑफ जूनियल हार्मोन का मेन रोल ठीक है अगर ये इंसेक्ट्स लाइक इफ दे आर प्रेजेंट इन द लार्वे स्टेज ओनली उसको हम सुपर लार्वे कहते हैं लेकिन ये जूनियल हार्मोन जो है इट वोट किल द एडल्ट ये तो सिर्फ एग्स और लार्वे पे ही इफेक्ट हो 
इफेक्ट होगा सो विल कॉल इट एज लार्विसाइडल और ओविसाइडल ठीक है और इसके एग्जाम्पल्स हैं मिथोप्रीन पायरिप्रॉक्सीफेन एंड फिनॉक्सी कार्प ये है इसके एग्जाम्पल्स और यहाँ पे आप देख सकते हो पायरिप्रॉक्सिन हाँ पायरिप्रॉक्सीफेन सो ये एक पोटेंट सप्रेसर ऑफ अम्ब्रियोजेनेसिस है सो इट विल सप्रेस दी अम्ब्रियोजेनेसिस और इसको हम स्वीट पोटैटो वाइट फ्लाई बेमीसिया टबैकी इन द ग्रीन हाउस वाइट फ्लाई इन ट्रायलोरिडोज वैपरोरियम सो इसके अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं ये पायरिप्रॉक्सीफेन को ठीक है एंड सो जुमरेल हार्मोन का मतलब क्या है सो ये डेवलपमेंट ऑफ इंस जैसे ग्रोथ को रेगुलेट करेगा तो ये है जुमरेल हार्मोन सो एंटी जुमरेल हार्मोन का मतलब है इट विल प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ द जुमरेल हार्मोन सो अगर जुमरेल हार्मोन नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा ठीक है सो ये है एंटी जुमरेल हार्मोन का मेन रोल और इसके एग्जाम्पल है टेबूफेनोजाइड ठीक है तो ये है टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स है काइटन सिंथेसिस इन बिटोज जुबेनाइल हार्मोन एनालॉक्स एंड मेमिक्स और एंटी जुबेनाइल हार्मोन्स तो नेक्स्ट है सीमियो केमिकल्स सो सीमियो केमिकल्स का मतलब है ये केमिकल्स कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है ठीक है सो तो दो तरीका है इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक और आप ये चार देख रहे हो आप पिक्चर सो इसमें सो इसमें सीमियो केमिकल्स दो तरीके हैं एक है नेचुरली सिक्रीटेड सो नेचुरली सिक्रीटेड का मतलब है दे आर सिक्रीटेड बाई प्लांट्स इट सेल्फ या इंसेक्ट्स ठीक है सो नॉट सिक्रीटेड का मतलब है हम इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं ठीक है सो ये नेचुरली सिक्रीटेड में दो तरीके हैं फेरोमोन्स और एरिलो केमिकल्स ठीक है तो फेरोमोन्स जो है तो इंट्रा स्पेसिफिक है ठीक है मतलब विथ इन विथ इन द स्पीशीज होगा जैसे अगर प्लांट्स है सो विथ इन द प्लांट्स होगा या इंसेक्ट्स है सो विथ इन द इंसेक्ट्स होगा और इंटर स्पेसिफिक का मतलब है वाइड रेंज जैसे प्लांट्स टू इंसेक्ट्स होगा कम्युनिकेशन या इंसेक्ट्स टू पैरासिटॉल्स होगा कम्युनिकेशन सो तो वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन होगा इंटर स्पेसिफिक में ये है एलो केमिकल्स ठीक है सो सो ना विल सी वॉट आर फेरमोन्स एंड एलो केमिकल्स ठीक है सो एज फ्रोलियो बिफोर सिमियो केमिकल्स दो तरीके हैं एलिलो केमिकल्स और फिरोमोन्स ठीक है सो फर्स्ट है एलिलो केमिकल्स ये होगा इंटर स्पेसिफिक मतलब ये तो वाइड रेंज में होगा ठीक है सो इसको हम इस पिक्चर लाइक विद हेल्प ऑफ इस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके फॉर एग्जाम्पल थिंक दे सब पेस्ट या एक इंसेक्ट है ठीक है सो इंसेक्ट जो है इसके पास तो हॉर्मोन्स होगा सो हॉर्मोन्स होगा मतलब इट कैन सिक्रीट सम कंपाउंडस लाइक इन केस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब हमें पता है एनिमल्स हैं सो सो जैसे एनिमल्स एंड एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं जैसे ह्यूमन्स वी कम्युनिकेट विद अदर ह्यूमन्स ऐसे ही एनिमल्स एंड एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद द सेम थिंग इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स ऑल्सो कम्युनिकेट सो इस केस में कम्युनिकेशन के लिए कुछ वॉलेटल कंपाउंडस होना चाहिए सो so, ये वॉलेटल कंपाउंडस है कम्युनिकेशन का मेन रोल ठीक है सो इंसेक्ट्स ये वर्टल कंपाउंड्स को एटमोसफेयर में रिलीज करके दूसरा इंसेक्ट से वो कम्युनिकेट करते हैं ठीक है लेकिन एक डिसएडवांटेज है ये वर्टल कंपाउंड्स है मतलब हमको नहीं इंसेक्ट्स को सो so, डिसएडवांटेज ये है कि दोज वर्टल कंपाउंड्स दे मे अट्रैक्ट द पैरासिटोइ्स सो पैरासिटाइड्स जो है ये तो इंसेक्ट्स के एनिमी है मतलब पेस्ट का एनिमी है इसको अट्रैक्ट करते हैं वॉल्टल कम बहुत मतलब चांसेस है एट द सेम टाइम दे मे अट्रैक्ट द हेरबी वोर्स ऑल्सो ठीक है सो तो आ, तो ये भी एनिमे है पेस्ट को मतलब इस केस में एमिटर है इंसेक्ट रिसीवर कौन है पैरासिटॉइड्स है और हेरबी वोर्स है इस केस में इट इज अट्रैक्टिंग इट्स एनिमीज टू कम एंड ईट ईट मी जैसे मैं पेस्ट हूँ सो आई एम रिलीजिंग द वर्ल्टल कंपाउंड इन द एटमोसफियर सो इट्स बीन अट्रैक्टेड बाई माई एनिमी सो दीज एनिमीज विल कम एंड ईट मी इस केस में मैं अमिटर हूँ और पैरासीटाइड्स है या नेचुरल एनिमीज जो है वो है रिसीवर सो इस केस में एमिटर को कुछ फ़ायदा होगा क्या नो लेकिन रिसीवर को फ़ायदा होगा क्योंकि रिसीवर इट कैन कम एंड ईट द पेस्ट सो इस केस में देर इज नो बेनिफिट फॉर द एमिटर लेकिन रिसीवर को बेनिफिट है दीज काइंड ऑफ हॉर्मोन्स वील कॉल द मैस 
chiromones. Chiromones may there won't be any kind of benefit for the amitalic and receiver ko a super benefit will be. Take a like this picture me dekhi just uh, you can see this triangle where I've drawn. Okay, you can see here. This insect is releasing some volatile compounds and it's attracting the herbivores and the parasitoids. Okay, so this is a triangle. In this case, there is a huge loss for the pest. This is chiromons. Okay, and the next is cyanomons. So, cyanomons may emitter ko or receiver ko dono ko fayda hoga. Jaise, for example, plant hai. Okay, so plant bhi ek, ek tari ke volatile compounds ko emit karte hai. So, these kind of volatile compounds, they will attract the parasitoids. Agar parasitoids, if they come near the plant, so plant may pest hoga. So, pest hoga matla parasit, parasitoids, they can feed on the pest. Is kis mein benefit kis ka hai? Emitter matla parasitoids ko bhi hai benefit hai or plant ko bhi benefit hai. How? How this a benefit for plant? Because parasitoids are feeding on the pest in the plant. So, if there is no pest, of course, it's a benefit for plant, right? So, this is of the cyanomones, like this square. You can see. This plant, it will release some volatile compounds and these compounds, they will attract the parasitoids. So, these will go there and eat all the pest. So, cyanomones may emitter ko or receiver ko dono ko benefit hai. Okay? And the uh, next hai, alumons. Okay? So, alumons may, there's a benefit for the emitter. Lekin receiver ko koi benefit nahi hai. For example, you can take this small triangle box. Okay? Is case may be emitter plant hoa. For example, ek plant hai. So, plant bhi volatile compounds ko release karte hai. Is case may, they will release that kind of volatile compounds which will repel the herbivores. Um, uh, like for example, uh, mosquitoes, for example. So, mosquito coil or mosquito machines come use karte hai. Na? So, iska matlab kya hai? We are the emitters. Ya machines are the emitters. Usko fayda hai. Lekin receivers ka hai? Mosquitoes hai. Means, we are literally repelling the mosquitoes. We are sending them away. In this case, the emitter ko fayda hai, lekin receiver, matlab mosquitoes ko kuch fayda nahi. This is the same applies here in the alumons. Plants ko fayda hai, lekin herbivores ko no use at all. Because they have been sending out from the plant. Dekhe, to ye hai alumons. Once again, I am repeating, caramons may receiver ko benefit hoga, lekin emitter ko nahi. And cyanomons may emitter ko और receiver को दोनों को benefit होगा और alumons में emitter को benefit होगा लेकिन receiver को नहीं ठीक है so this is the allylo chemicals दूसरा है pheromones ठीक है so so ये pheromones होगा intraspecific intraspecific का मतलब है species uh, species to species uh, मतलब से, uh, within the species जैसे we we humans है so if I'm talking to you Means human to human communicate ho raha hai. So, yeh hai intra-specific. Take it, so, is me hoga sex hormones, alarm pheromones and aggregation pheromones. So, sex hormones ka matlab hai like some kind of insects, they will uh, release some kind of sex hormones to attract the uh, op opposite uh, sex of the insect. Yeh hai sex hormones hai. Or alarm pheromones ka matlab hai alert pheromones. Take it, uh, like one insect it will release some kind of chemicals to send a signal to other insect to be alert ye hai alarm pheromones aur aggregation pheromones ko matlab hai ants hame pata hai ants jo hai ye to they will go in a groups only ye to line mein jaate hai ye hai aggregation pheromones theek hai ye hai insects mein agar hum isko plants mein dekhenge so plants to plants mein sig signaling bhi hoga theek hai so what are para pheromones so, parapheromones ka matlab hai, basically artificially prepared pheromones hoga. So, hum artificially uh, pheromones ko prepare karte hai. Aur, we'll be releasing, to, uh, we'll, uh, we'll be releasing them. Example hai, trimedlew. Matlab, hum ye parapheromones ko traps jais hum, hum isko use karte hai. Thikhe? So, uh, these are the simio chemicals. 
नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एट्रैक्टेंस इन आई जैसे हम एट्रैक्टेंस को सैम्पलिंग और पेस्ट पॉपुलेशन को मॉनिटर मौर, करने के लिए यूज़ करेंगे और दूसरा हम पेस्ट को पकड़ने के लिए मतलब हम विल ट्रैप दम ठीक है सो सो यू कैन से सम ऑफ द पॉइजनस ट्रैप्स फॉर द इंसेक्ट्स जैसे बाइटिंग इंसेक्ट्स को हम एक तरीके से ट्रैप यूज़ करेंगे और सकिंग फ्रूट फ्लाइस को क्रोजस को स्वीट लविंग एंड्स को और मीट लविंग एंड्स को सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस एंड नेक्स्ट है इन डिस्ट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फ्रॉम नॉर्मल मेटिंग रेडिएशन फीडिंग और ओबीपोशन सो ये है पैराफेरामोन्स है मीन्स विल बी यूजिंग द आर्टिफिशियल प्रिपेर्ड फेरामोन्स जैसे मेटिंग फेरामोन्स है so so if you release the sex pheromones into the atmosphere, uh, just if you want to catch the uh, aphids for example, so ये aphids जो है they will uh, go in search of the uh, females so that they can mate with them. लेकिन इस case में actually the female is not there. ये जो हम इसको artificial prepare करके हम atmosphere में release किया है so these aphids they can be easily trapped. जैसे ही एग्रीगेशन है फीडिंग है ओ वी पोजिशन एक्सेट्रा ठीक है और नेक्स्ट तरीका फिर यस हम और दिस इज रिकमेंडेड फिर मोन ट्रैप्स है जैसे राइस राइस में हम हमको येलो स्टम बोरर को कंट्रोल करने के लिए हम पांच फिर मोन ट्रैप्स को यूज़ कर सकते हैं सॉर्ट गम सो हम स्टम बोरर्स और शुगर कैन बोरर्स को टेन ट्रैप्स को यूज़ कर सकते हैं और ओकरा रेस जिसको टेन ट्रैप यूज़ कर सकते हैं ठीक है एंड नेक्स्ट आर एंटी फीडेंस सो बेसिकली एंटी फीडेंस का मतलब है फीडेंट uh, का मतलब क्या है विच इज सुटेबल टू ईट एंटी फीडेंट का मतलब है नॉट सुटेबल टू ईट जैसे हम उसको पॉइजनस भी uh, बोल सकते हैं सो एंटी फीडेंस का मतलब है केमिकल कंपाउंड विच प्रिवेंट द फीडिंग ठीक है हम uh, हम ऐसे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करेंगे सो दैट दीज केमिकल कंपाउंड्स विल प्रिवेंट द फीडिंग और बाय द इंसेक्ट ठीक है सो द फर्स्ट एंटी फीडिंग है जिंक साल्ट ऑफ डायमिथल डाइथियो कार्बोनिक एसिड है सो दिस आर यूज अगेंस्ट रॉडेंस एंड ट्रीज टू प्रिवेंट फीडिंग ऑन बार्क अगर हम कोई केमिकल कंपाउंड को जैसे बार्क है बार्क ऑफ ट्री है और जैसे बार्क है बार्क ऑफ ट्री है अगर हम कुछ केमिकल कंपाउंड कैसे अप्लाई करेंगे सो दिस केमिकल कंपाउंड इट विल प्रिवेंट द इंसेक्ट फ्रॉम कमिंग एंड ईटिंग दिस बार्क ठीक है तो ये मेन रोल ऑफ एंटीफीडेंट है और आप यहाँ पे देख सकते हो एंटीफीडेंट और उसका टारगेट इंसेक्ट्स जैसे एजाडिरेक्टिन है सो इसका मेन सोर्स क्या है नीम एजाडिरेक्टा इंडिका है सो इससे हम डेजर्ट लोकस और अदर इंसेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं दूसरा है बेगन इससे हम कॉटन बॉल वीवल और नेक्स्ट है सोलिन इससे हम पोटैटो लीफ हॉपर सो सो दीज आर सम ऑफ द एंटीफीडेंस सो ये एंटीफीडेंस में नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है जैसे प्लांट्स है ठीक है एंड नेक्स्ट है रिपेलेंस सो सो रिपेलेंस का मतलब है इट इट्स लाइक वी नो इट्स लाइक यू आर रिपेलिंग दम यू आर सेंडिंग दम अवे इसको हम रिपेलेंस कहते हैं जैसे मस्किटो रिपेलेंस है इस केस में हम इस केस में हम मस्किटोज को वी आर नॉट किलिंग दम वी आर सेंडिंग दम सम वे जैसे हम इसको हटा रहे एक प्लेस से ठीक है सो ये रिप्लेंस दे आर बेसिकली द केमिकल्स विच कॉज इंसेक्ट्स टू ओरियन देयर मोमेंट्स मतलब दे विल मतलब दीज केमिकल्स दे विल सेंड द द इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस जैसे मस्किटोज एज आई टोल यू ठीक है सो सो रिप्लेंस होगा ये तो वॉलेटल केमिकल्स होगा मतलब ये तो बेसिकली वेपर फेज में होगा मतलब इसका काम भी वेपर फेज में ही करेगा ठीक है और आप आप देख सकते हो रिपलेंस और इसका टारगेट इंसेक्ट्स जैसे बिंजार बिंजोएट है माइट्स और बोरोडक्स मिक्सचर फॉलेज फीड फीडर्स और क्रिसोएट चिंच बग्स एंड पाइन पाइन टार ऑयल स्क्रू वॉम फाइल्स फ्लाइस ठीक है एंड नेक्स्ट है एंड ओ वेट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ठीक है अगर हम एडवांटेजेस देखें सो इसका लो टॉक्सिसिटी है क्योंकि ये तो नेचुरल इन ऑरिजिन है हम इसको प्लान से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ये तो ऑफ कोर्स लो टॉक्सिसिटी होगा लो टॉक्सिटी का मतलब ये तो ह्यूमन्स के लिए सेफ है प्लान्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी सेफ है 
नेक्स्ट है ये तो डिज़ायर्ड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगा और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी मीन्स बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर नॉट किल्ड नेक्स्ट है रेसिस्टेंट डेवलपमेंट इज लो सो बेसिकली रेसिस्टेंट डेवलपमेंट का मतलब है अगर हम पेस्टिसाइड्स मतलब केमिकल पेस्टिसाइड्स या केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करने से दिस अ चांस ऑफ अकरिंग ऑफ रेसिस्टेंस इन द इंसेक्ट्स सो लेकिन ये बायोरेशनल कंट्रोल में रेसिस्टेंस का कोई चांस नहीं है बिल्कुल नहीं सो ये एडवांटेजेस है नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस सो इसमें बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं हम ये बायोरेशनल इंसेक्टिसाइड्स का हम एक सरफेस इसमें हम हम इसको अप्लाई करेंगे ठीक है सो इस केस में सरफेस इसमें रिपीटेड अप्लीकेशंस चाहिए अगर रिपीटेड अप्लीकेशन नहीं नहीं होता तो वी कान कंट्रोल द पेस्ट ठीक है और और दूसरा है अगर इफ़ यू मिस एनी स्मॉल प्लेस जैसे तुम स्प्रे करते हो फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल डिस इन्फेक्टेंस है ठीक है सो इन केस ऑफ डिस इन्फेक्टेंस यू नीड टू स्प्रे इट ऑल ओवर द प्लेस अगर इफ़ यू मिस एनी स्मॉल प्लेस ना इट डज नॉट वर्क मतलब इट इज़ तो इम्पॉर्टेंट फॉर द रिपीटेड अप्लीकेशन एट द सेम टाइम यू शुड नॉट मिस अ स्पॉट सो सो ये है ये 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 बायोरेशल कंट्रोल का मेन डिसएडवांटेज है अगर इफ देर इज़ एनी प्लेस विच इज़ नॉट ट्रीटेड यहाँ पे इन्फेस्टेशन का पॉसिबिलिटीज है ठीक है तो ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सो दिस इट गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इन टू डेज लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द बायो बायोरेशनल कंट्रोल विच इज़ इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एंड ईजी टॉपिक टू सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस ऑन इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन You can also download our PPT from our Telegram channel Go for Agriculture. Yes, and also if you are really interested in the GFA test series, you can register from the link will, which will be given in the description down below. So thank you for watching. Till then, take care. Bye bye.